கெமிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரி பார்க்குறோம் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து கேஸஸ் ஸ்டேட் எடுத்துக்கலாம் கேஸஸ் ஸ்டேட்டில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னாக்கா கேஸ் லாஸ் பார்க்குறோம் கேஸ் லாஸில் சார்லஸ் லா எடுத்துக்கலாம் இந்த சார்லஸ் லாவில் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னாக்கா வால்யூம் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபர்ஷனல் டு டெம்பரேச்சர்னு பார்த்தோம் இதன் பிரகாரம் வி பை டி இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் வி பை டி இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட்டுன்னு வந்துச்சு வி பை டி ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் சரி இப்போ ஒரு டூ கண்டிஷன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ ஒரு டூ கண்டிஷன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் இங்கே வந்து கேஸ் இருக்குது இந்த இடத்துல கேஸ் இருக்குது இங்கே பிஸ்டன் இருக்குது பிஸ்டன் இருக்குது இங்கே கேஸ் இப்போ அட்மாஸ்பிரிக் ஏர் ப்ரெஷர் எக்ஸர்ட் பண்ணுது இந்த பிஸ்டன் வந்து ஃப்ரீலி மூவபிள் பிஸ்டன் வெயிட்லெஸ் பிஸ்டன் அப்போ வந்து ப்ரெஷர் ஆஃப் கேஸ்க்கும் அட்மாஸ்பிரிக் ஏர்க்கும் உள்ள ரிலேஷன் என்னன்னு யோசிச்சு பாருங்க இந்த ஏர் வந்து ப்ரெஷர் எக்ஸர்ட் பண்ணுது இந்த பிஸ்டன் வந்து வெயிட்லெஸ் பிஸ்டன் ஃப்ரிக்ஷன்லெஸ் பிஸ்டன் அப்படி இருக்கும்போது ஃப்ரிக்ஷன்லெஸ்னா ஃப்ரிக்ஷன் கிடையாது அது போல் வெயிட்லெஸ்னா வெயிட் கிடையாது அது போல் வெயிட்லெஸ் அண்ட் ஃப்ரிக்ஷன்லெஸ் பிஸ்டன் இது இப்போ வந்து இந்த அட்மாஸ்பியரிக் ஏர் இந்த அட்மாஸ்பியரிக் ஏர் ப்ரெஷர் எப்படி எக்ஸர்ட் பண்ணுது இப்போ கேஸினுடைய ப்ரெஷருக்கும் கேஸ் ப்ரெஷர் எக்ஸர்ட் பண்ணுறதுக்கும் அட்மாஸ்பியரிக் ஏர் எக்ஸர்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ரெஷருக்கும் உள்ள ரிலேஷன் என்னன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் ஓகே அண்ட் இட் இஸ் ஹேவிங் சன் சம் டெம்பரேச்சர் இதுக்கு சம் டெம்பரேச்சர் இருக்குது இந்த கேஸ்க்கு சம் டெம்பரேச்சர் இருக்குது இட் ஹேஸ் சம் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இட் ஹேஸ் சன்டைன் வால்யூம் இப்போ வால்யூம்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வருன்னா இதான் வால்யூம் இதான் வால்யூம் வால்யூம் வந்து வி ஒன்று எடுத்துக்கலாம் சரி இப்போ இந்த கேஸை வந்து ஹீட் பண்ணுறோம் இந்த கேஸை வந்து ஹீட் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் என்ன ஆகும்னு யோசிச்சு பாருங்கள் கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து ரைஸ் ஆகுமா கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் ரைஸ் ஆச்சுன்னாக்கா இந்த கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகுமா அப்போ இந்த கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து இந்த கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகிட்டு அப்போது கொல்யூஷன்ஸ் நடக்குமா மாலிக்யூல்ஸ் கிடையில் கொல்யூஷன்ஸ் என்ன ஆகும்னு யோசிச்சு பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் கொல்யூஷன்ஸ் என்ன ஆகும்னு யோசிச்சு பாருங்கள் அதிகமாகுமா அப்போது மாலிக்யூல்ஸ் வந்து எப்படி வால் ஆஃப் த வெசல் மேலே போய் இடிக்கும்னு பாருங்கள் வால் ஆஃப் த வெசல் மேலே எப்படி போய் இடிக்கும்னு பாருங்கள் அதிகமான ஃபோர்ஸில் போய் இடிக்குமா இல்லை கம்மியான ஃபோர்ஸில் போய் இடிக்குமான்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போ ப்ரெஷர் ஆஃப் த கேஸ் என்ன ஆகும்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து வால் ஆஃப் த வெசல் மேலே ஃபோர்ஸாக போய் ஆக்ட் ஆகுது அப்படி ஃபோர்ஸாக போய் ஆக்ட் ஆகும்போது இந்த கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் என்ன ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகும் கிரியேட் பண்ணு பாருங்கள் அப்போ ப்ரெஷர் ஆஃப் த கேஸ் என்ன ஆகும்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போ பிஸ்டனுடைய பொசிஷன் என்ன ஆகும்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ வால்யூம் எப்படி இருக்குன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ இப்போ ப்ரெஷர் ஆஃப் கேஸ்க்கும் இப்போ ப்ரெஷர் ஆஃப் கேஸ்க்கும் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஏர்க்கும் உள்ள ரிலேஷன் எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள் டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் மூல்ஸ் எப்படி இருக்கும் வால்யூம் எப்படி இருக்கும் இது எல்லாம் பார்க்கணுங்க சார் ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா ப்ரெஷர் ஆஃப் கேஸ்க்கும் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஏர்க்கும் உள்ள ரிலேஷனை பார்க்கணும் இப்போது இந்த கேஸ் என்ன பண்ணுன்னாக்கா இந்த கேஸ் வந்து இப்படி ப்ரெஷர் எக்ஸர்ட் பண்ணுது கேஸ் வந்து பிஸ்டன் எப்படி பிடிச்சி தள்ளுது அட்மாஸ்பியரிக் ஏர் என்ன பண்ணுதுன்னா பிஸ்டனை இப்படி பிடிச்சி தள்ளுது அட்மாஸ்பியரிக் ஏர் பிஸ்டனை டவுன்வோர்டில் தள்ளுது கேஸ் வந்து பிஸ்டனை அப்வோர்டில் தள்ளுது அப்படின்னா இந்த பிஸ்டன் வந்து மூவ் ஆகும் ஒன்று கீழே மூவ் ஆகும் இல்லை மேலே மூவ் ஆகும் அதாவது டவுன்வோர்டில் மூவ் ஆகலாம் இல்லை அப்வோர்டில் மூவ் ஆகலாம் இந்த பிஸ்டன் மூவ் ஆகினே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸில் வந்தவுன்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக நிற்கும் அதாவது ஈக்லிபிரி பொசிஷனை வந்து நிற்கும் அப்போ கான்ஸ்டண்ட்டாக நிற்கும் போது இந்த ஏர் எக்ஸர்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ரெஷரும் ஏர் வந்து பிஸ்டன் இப்படி பிடிச்சி கீழே தள்ளக்கூடிய ப்ரெஷரும் கேஸ் வந்து பிஸ்டனை பிடிச்சி இப்படி மேலே தள்ளக்கூடிய ப்ரெஷரும் எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஏர் எக்ஸர்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ரெஷரும் கேஸ் எக்ஸர்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ரெஷரும் எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த நேரத்தில் பிஸ்டன் வந்து எந்த பக்கமும் மூவ் ஆகாமல் இருக்கும் மேலேயும் போகாது கீழேயும் போகாது அது மாதிரி இருக்கும் அதாவது அப்வோர்ட்லேயும் போகாது டவுன்வோர்ட்லேயும் போகாது எப்படியும் போகாது அந்த ம
இங்க வந்து இந்த கேஸ் வந்து சர்டைன் மோல்ஸ் இருக்குது சர்டைன் மோல்ஸ் இருக்குது அடுத்து இங்க இருந்து இது இருக்கும் வால்யூம் இதுதான் என்னன்னு சொல்றேன்னா வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் இங்க இருந்து இது வரைக்கும் என்னன்னு சொல்றேன்னா வால்யூம் ஆஃப் கேஸ்ன்னு சொல்லி வரும் சரி அப்படின்னா இந்த கேஸ்க்கு ப்ரெஷர் வந்து ப்ரெஷர் எவ்வளவுன்னா அட்மாஸ்பியரிக் ஏர் டெம்பரேச்சர் டி ஒன் இந்த கேஸ் வந்து சர்டைன் மோல்ஸ் எடுத்து நிற்கிறோம் என்ன இந்த கேஸ்க்கு சர்டைன் வால்யூம் இருக்குது இவ்வளவு வால்யூம் அதை வி ஒன்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்ப இந்த கேஸை ஹீட் பண்ணும் இந்த கேஸை ஹீட் பண்ண என்ன ஆகுதுன்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் கேஸ் மாலிக்கல்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா ரைஸ் ஆகுது அதனால மாலிக்கல்ஸ் கிடையில கொல்யூஷன் என்ன ஆகுதுன்னா ரைஸ் ஆகுது இந்த மாலிக்கல்ஸ் வால் ஆஃப் த வெசல் மேல போய் கொல்யூஷனுக்கு போகல அதனுடைய எஃபெக்டிவ்னஸ் என்ன ஆகுனாக்கா ரைஸ் ஆகும் அப்போ ஃபோர்ஸ் எக்ஸட்டட் பை ஃபோர்ஸ் எக்ஸட்டட் பை த கேஸ் மாலிக்கல்ஸ் ஆன் யூனிட் ஏரியா ஆஃப் த வெசல் என்ன ஆகுனாக்கா அதிகமாகும் அப்போ ப்ரெஷர் ஆஃப் கேஸ் என்ன ஆகுன்னா அதிகமாகும் ப்ரெஷர் ஆஃப் கேஸ் அதிகமாச்சுன்னா இந்த கேஸ் வந்து பிஸ்டன் என்ன பண்ணும் மேல் நோக்கி தள்ளுமா இந்த கேஸ் வந்து பிஸ்டனை அப்வோர்டு நோக்கி தள்ளுமா இந்த கேஸ் வந்து என்ன பண்ணுது பிஸ்டனை புஷ் பண்ணுது மே அப்வோர்டு நோக்கி புஷ் பண்ணுது அப்படியே மேலே தள்ளுது அப்படி மேலே தள்ளுறதுனால பிஸ்டன் மேலே போகுது சரி இப்போ பிஸ்டன் மேலே போய் மேலே போயிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட பொசிஷனு போன ஒன்று என்ன ஆகுதுன்னா கான்ஸ்டன்சி வருது ஈக்குவல் விடியத்தை அட்டைன் பண்ணுது இப்போ இந்த நேரத்தில் இப்போ கேஸ் வந்து இப்படி ப்ரெஷர் எக்ஸர்ட் பண்ணுது ஏர் வந்து ப்ரெஷர் எப்படி எக்ஸர்ட் பண்ணுது ஏர் வந்து ப்ரெஷர் எப்படி எக்ஸர்ட் பண்ணுது நல்லா பாருங்க கேஸ் வந்து ப்ரெஷர் எப்படி எக்ஸர்ட் பண்ணுது கேஸ் வந்து ப்ரெஷர் எப்படி எக்ஸர்ட் பண்ணுது ஏர் கேஸ் வந்து ப்ரெஷர் எப்படி எக்ஸர்ட் பண்ணுதுன்னா டுவர்ட்ஸ் அப்வர்ட் ஏர் வந்து ப்ரெஷர் எப்படி எக்ஸர்ட் பண்ணுதுன்னா டுவர்ட்ஸ் டவுன்வர்ட் ஆனால் பிஸ்டனுடைய பொசிஷன் கான்ஸ்டண்டாக இருக்குதுனாக்கா ப்ரெஷர் ஆஃப் கேஸ்க்கும் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஏர்க்கும் உள்ள ரிலேஷன் என்ன இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா ப்ரெஷர் ஆஃப் கேஸும் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஏரும் ஈக்குவலுன்னு சொல்லலாமா சரி இப்போ வந்து வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் எடுத்துக்கலாம் இப்போ வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ வீட்டுன்னு சொல்லலாம் வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் வீட்டுன்னு சொல்லலாம் இப்போ ஹீட் பண்ணதுனால இங்கே ஹீட் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே வந்து என்ன பண்ணிக்கணும்னா ஹீட் பண்ணிக்கும் இங்கே ஹீட் பண்ணதுனால டெம்பரேச்சர் ஆஃப் கேஸ் என்ன ஆகுன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஹீட் பண்ணதுனால இந்த கேஸை வந்து ஹீட் பண்ணதுனால டெம்பரேச்சர் ஆஃப் கேஸ் என்ன ஆகுன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க டெம்பரேச்சர் ஆஃப் கேஸ் என்னன்னு எடுத்துக்கலாம்னா டி டூன்னு எடுத்துக்கலாம் சரி இப்போ கேஸ் மாலிக்கல்ஸ் வந்து இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இங்கே க்ளோஸ் பண்ணிட்டதுனால இங்கே கேஸ் மாலிக்கல்ஸினுடைய மோல்ஸில் எந்த ஒரு வித்தியாசம் வராதுங்க எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் வராதுங்க நம்பர் ஆஃப் மூல்ஸ் ஆஃப் கேஸில் வந்து எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் வராது அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் மூல்ஸ் ஆஃப் கேஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா சேமாக இருக்குது நம்பர் ஆஃப் மூல்ஸ் ஆஃப் கேஸ் சேமாக இருக்குது ப்ரெஷர் ஆஃப் கேஸும் அட்மாஸ்பியரிக் ஏர் ப்ரெஷரும் சேமாக இருக்குது இங்கேயும் ப்ரெஷர் ஆஃப் கேஸும் அட்மாஸ்பியரிக் ஏர்னுடைய ப்ரெஷரும் சேமாக இருக்குது அப்படின்னா ப்ரெஷர் ஆஃப் கேஸ் ரிமைன் சேம் அப்போ இந்த ப்ராசஸில் பார்த்தீங்கன்னா யார் யாரெல்லாம் சேமாக இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன்று வந்து ப்ரெஷர் ஆஃப் கேஸ் ரிமைன் சேம் ப்ரெஷர் ஆஃப் கேஸ் ரிமைன் சேம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் மூல்ஸ் ஆஃப் கேஸ் ரிமைன் சேம் நம்பர் ஆஃப் மூல்ஸ் ஆஃப் கேஸ் வந்து ரிமைன் சேம் அப்படி சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே வந்து ப்ரெஷர் ஆஃப் கேஸ் ப்ரெஷர் ஆஃப் கேஸ் சேமாக இருக்குது நம்பர் ஆஃப் மூல் சேமாக இருக்குது சரி இந்த இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா சார்லஸ் என்ன சொல்கிறாருனாக்கா வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபர்ஷனல் டு டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் கேஸ் இன் கெல்வின் ஸ்கேல் கேபிட்டல் டீன்னு எதுனா டெம்பரேச்சரை கெல்வின் ஸ்கேலில் சொல்லணும்னு அர்த்தம் சரி அப்போ வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபர்ஷனல் டு டெம்பரேச்சர் ஆஃப் கேஸ்ன்னு சொல்கிறாரு இந்த இதில் இவர் என்ன சொல்கிறாருனா ப்ரெஷர் ஆஃப் கேஸ் கான்ஸ்டண்டாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி நேரத்தில் V is directly proportional to T na pressure of gas constant akano number of moles gas constant akano abdi solrar volume is directly proportional to temperature when pressure of gas is constant and number of moles of gas is constant abdi solrar sari ipo nalla yosichu parunga inga gas annumudhu endha gas vennal eduthukala illanga ethaniyo gas irukudhu noble gases irukudhu adhula helium neon argon krypton xenon radon idhu pola gases irukudhu அடுத்து கேஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் குளோரின் குளோரின் இது மாதிரி எத்தனையோ கேஸஸ் இருக்குது அப்போது இந்த இந்த ஃபார்முலா வந்து வி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபர்ஷனாலிட்டி எல்லா கேஸ்க்கும் அப்ளை ஆகுமா அண்ட்டு நம்ம யோசிக்கணும் எல்லா கேஸ்க்கும் அப்ளை ஆகுமா இல்லை சர்டைன்
இந்த கேஸஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லிக்யூஃபை பண்ணுவாங்க லிக்யூஃபை பண்ணுவாங்க ஹைட்ரஜன் கேஸை வந்து லிக்யூஃபை பண்ணுவாங்க நைட்ரஜன் கேஸை லிக்விடாக மாற்றுவோம் ஆக்சிஜன் கேஸை லிக்விடாக மாற்றுவோம் இப்போ எல்லா கேஸும் லிக்விடாக மாறுது அது சேம் டெம்பரேச்சர் அண்ட் சேம் ப்ரெஷர் கண்டிஷனில் தான் லிக்விடாக மாறுதா யோசிச்சு பாருங்கள் எல்லா கேஸையும் லிக்யூஃபை பண்ணுறதுக்கு சேம் கண்டிஷன் தேவைப்படுதா அப்படி அப்படி இல்லையே ஒவ்வொரு கேஸையும் லிக்யூஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒவ்வொரு கண்டிஷன் தேவைப்படுது ஒவ்வொரு கேஸ்க்கு ஒரு ஒரு ஒவ்வொரு கேஸும் ஒவ்வொரு டெம்பரேச்சரில் லிக்யூஃபை ஆகுது அதே மாதிரி ஒவ்வொரு கேஸும் ஒவ்வொரு ப்ரெஷரில் லிக்யூஃபை ஆகுது அப்போ கேஸை லிக்யூடாக மாற்றுறதுக்கு சர்டைன் கண்டிஷன்ஸ் தேவைப்படுது ஒவ்வொரு கேஸ் ஒவ்வொரு விதமாக பிகேவ் பண்ணுது சரி அப்போ கேஸ் மாலிக்யூல்ஸை லிக்யூடாக மாற்ற முடியும்னா கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ்க்கு இடையில் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இருக்குமா இல்லையா யோசிச்சு பாருங்கள் அதாவது கேஸை வந்து லிக்யூடாக மாற்றுறோம் அப்படின்னா கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து கிட்ட வந்தால் தானே லிக்யூடாக மாறும் கேஸ்க்கும் லிக்யூடுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் யோசிச்சு பாருங்கள் கேஸ்க்கும் லிக்யூடுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ கேஸ் எடுத்துக்கிறீங்க கேஸ் எடுத்துக்கிறீங்க லிக்யூட் எடுத்துக்கிறீங்க இந்த கேஸ்க்கும் லிக்யூடுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் கேஸ்னா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் மாலிக்யூல்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் மாலிக்யூல்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் லிக்யூடுனா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் மாலிக்யூல்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் அப்படி தானே அப்போ வந்து ஒரு கேஸை வந்து லிக்யூடாக மாற்றுறேன்னா கேஸை வந்து லிக்யூடாக மாற்றுறேன்னாக்கா கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ்க்கு இடையில் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து குறைஞ்சினே போச்சுன்னா டிக்ரீஸ் ஆகினே போச்சுன்னா அது என்ன ஆகும் லிக்யூடாக மாறும் எப்போ கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து கிட்ட கிட்ட வரும் அதுக்கிடையில் ஒரு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆனால் தானே வரும் அப்போ வந்து கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ்க்கு இடையில் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்குதா இல்லையா இருக்குது அப்படி அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இல்லைன்னா எப்படி கேஸ் வந்து லிக்யூடாக மாறும் அதுக்கு தேவையான கண்டிஷன் கொடுத்தா கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து லிக்யூடாக மாறுது அப்படின்னா கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ்க்கு இடையில் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்குதா இல்லையா இருக்குது இல்லாமல் இருந்தால் எப்படி அது லிக்யூடாக மாறும் ஈவன் ஈலியம் கேஸை கூட ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் கெல்வின்க்கு எடுத்துன்னு போனால் அது லிக்யூடாக மாறுது ஈலியம் கூட அதாவது ஈலியம் வந்து நோபல் கேஸ் அதுவே அதுவே லிக்யூஃபை ஆகுது அப்படி அப்படி என்ன போது கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் கிட்டையில் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்குது சரி எல்லா கேஸ் மாலிக்யூல்ஸும் சேம் கண்டிஷனில் லிக்யூடாக மாறுறது கிடையாது ஒவ்வொரு கேஸும் ஒவ்வொரு கண்டிஷனில் லிக்யூடாக மாறுது அப்படின்னா எல்லா கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் கிட்டையிலையும் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் சேம் மேக்னியூட்டூடாக இருக்குமா இல்லை டிஃப்ரெண்ட் மேக்னியூட்டூடாக இருக்குமா எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க என் அதாவது சப்போஸ் ஈலியம் கேஸ் எடுத்துக்கிறோம் நியான் கேஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஈலியம் கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் கிடையில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனும் நியான் கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் கிடையில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனும் சேமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா டிஃப்ரெண்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் மேக்னிடியூட் அப்படின்னா எல்லா கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் கிடையில் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இருக்குது அதே நேரத்தில் எல்லா கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் கிடையிலையும் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் சேமாக கிடையாது டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது அது அதனுடைய நேச்சரை பொறுத்து அப்போனா ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் எதை பொறுத்து இருக்குதுன்னா அதனுடைய நேச்சரை பொறுத்து ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இருக்குதுன்ட்டு நீங்கள் சொல்ல வரீங்க சரி ஓகே இப்போ இங்கே ஏதோ ஒரு கேஸ் எடுத்துக்கணும் இங்கே ஏதோ ஒரு கேஸ் சப்போஸ் இங்கே கேஸ் வந்து ஈலியம்னு வச்சுக்கோங்க இங்கேயும் என்ன இருக்கும் ஈலியம் தானே இருக்கும் இங்கே சப்போஸ் ஈலியம் கேஸ் எடுத்துக்கணும் இங்கேயும் என்ன இருக்கும் ஈலியம் கேஸ் தான் இருக்கும் சரி இப்போ இந்த ஈலியம் கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் கிடையில் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்குது இங்கேயும் ஈலியம் கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் கிடையில் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா டெம்பரேச்சரை ரைஸ் பண்ணுங்க டெம்பரேச்சரை ரைஸ் பண்ணால் இங்கே டிஸ்டன்ஸ் பிட்டி இந்த இப்போ இங்கே என்ன பண்ணிக்கிறோன்னா டெம்பரேச்சரை ரைஸ் பண்ணிக்கிறோங்க டெம்பரேச்சரை ரைஸ் பண்ணதுனால கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா ரைஸ் ஆகுது அப்போது கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் ரைஸ் ஆச்சுனாக்கா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் என்ன ஆகும் அதுவும் ரைஸ் ஆகலைங்க டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் சரி டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா ரைஸ் ஆகுது சரி ஓகே டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் ரைஸ் ஆகுது அப்போ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் ரைஸ் ஆச்சுனாக்கா இங்கே ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனும் இங்கே ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனும் எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க இங்கே இங்கே ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனும் இங்கே ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனும் எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க அந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனில் மாறுதல் இருக்குமா இருக்காதா
டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இங்கே ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனும் இங்கே ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்போது ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் சேஞ்ச் ஆச்சுனாக்கா அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ்னால அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ்னாலேயும் டிஸ்டன்ஸ் மாறும்ல அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ்னாலேயும் டிஸ்டன்ஸ் மாறும்ல அதனாலேயும் அந்த டிஸ்டன்ஸ் மாறிச்சுன்னா வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் மாறுமா இல்லையா வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் மாறுமா இல்லையா அப்போது இந்த இடத்துல இந்த ஃபார்முலாவில் பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் டு டெம்பரேச்சர் ஆஃப் கேஸ்ன்னு சொல்லிட்டோம் இங்கே அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்குன்னாக்கா மாறும் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் மாறும் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ்னாலேயும் வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகுது சார் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ்னாலேயும் வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகுது சரி எது எப்படி இருந்தால் என்ன இருக்குது இப்போ அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ்னால வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு சொல்கிறோம் சரி ஓகே இப்போ வால்யூமை வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக தானே மெஷர் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இங்கே என்ன பண்ணிக்கிறோம் வால்யூமை வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக தானே மெஷர் பண்ணிக்கோம் இங்கேயும் வால்யூமை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தானே மெஷர் பண்ணிக்கோம் டெம்பரேச்சரையும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக தானே மெஷர் பண்ணிக்கோம் சரி ஓகே இப்போ என்ன செய்கிறோம்னாக்கா இப்போ இப்போ டெம்பரேச்சர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக மெஷர் பண்ணியாச்சு வால்யூமே எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக மெஷர் பண்ணியாச்சு ஸோ வால்யூம் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் டெம்பரேச்சர்னு சொல்லியாச்சு சரி இதன் பிரகாரம் நம்ம எங்கேயும் வரணுக்கா இந்த ஃபார்முலாக்கு வந்துடும் V1 ஒன் பை டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு வி டூ பை டி டூ யூ ஒன் பை டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் வி டூ பை டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லிட்டோம் அடுத்து வந்து வி ஒன் பை டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன சொல்கிறேன்னா வி டூ பை டி டூ அப்படின்னு வந்துட்டோம் இந்த ஃபார்முலாக்கு வந்துடும் சரி இங்கே நம்ம எதை பற்றி பார்க்குறோன்னா எதை பற்றி பார்த்தோம்னா அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸை பற்றி பார்த்தோம் அதில் எந்த டிஃப்ரெண்ட் அதில் என்ன வரும்ன்றதையும் நம்ம அதில் என் அதில் எப்படி இருக்கும்ன்றதையும் நம்ம லேட்டராக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸினுடைய கண்டினியூஷனில் லேட்டராக பார்க்க போகிறோம் சரி இப்போ இங்கே என்ன ஃபார்முலா பார்த்தோன்னாக்கா இந்த 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 இதுக்கு இந்த இதுக்கு வி ஒன் பை டி ஒன் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் இந்த இதுக்கு வி டூ பை டி டூ ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் இந்த இதுக்கு வி ஒன் பை டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் இந்த இதுக்கு வி டூ பை டி டூ ஈக்குவல் கான்ஸ்டன்ட் இது இந்த கான்ஸ்டன்ட் எடுத்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும்னா வி ஒன் பை டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு வி டூ பை டி டூ சரி இது போல வந்துருச்சு ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் இதை பார்க்கலாங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இந்த சார்லஸ் லாவினுடைய கண்டினியூஷனை பார்க்குறோம் இப்போ இந்த சார்லஸ் லாவில் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோன்னாக்கா கிராஃப் கிட்ட போகிறோம் கிராஃப் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் கிராஃப் கிட்ட போகிறோம் இங்கே வந்து இந்த ஆக்சிஸில் வந்து வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் எடுத்துக்கிறோம் வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஆக்சிஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆக்சிஸில் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் இன் டிகிரி செல்சியஸ் எடுத்துக்கிறோம் டெம்பரேச்சர் இன் டிகிரி செல்சியஸ் இந்த இடத்துல ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் இந்த இடத்துல ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் இப்படி பாசிட்டிவாக இப்படி போயினே இருக்குது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் இந்த இடத்துல மைனஸ் டூ டிகிரி செல்சியஸ் இப்படி போயினே இருக்குது இப்படி டெம்பரேச்சர் போயினே இருக்குது இப்போ கிராஃப் வரையிறோம் கிராஃப் கேஸ்க்கு ஏதோ ஒரு கேஸ் எடுத்துக்கிறீங்க அந்த கேஸ்க்கு கிராஃப் வரையிறீங்க கிராஃப் எப்படி வருதுன்னா இது போல வருது ஏதோ ஒரு கேஸ் எடுத்துக்கிறீங்க அது கிராஃப் எப்படி வருது இந்த கேஸ்க்கு நம்பர் ஆஃப் மூல்ஸ் இருக்குது நம்பர் ஆஃப் மூல்ஸ் எவ்வளோன்னு எடுத்துக்கிறோம்னாக்கா என்னு எடுத்துக்கிறோம் நம்பர் ஆஃப் மூல்ஸ் டெம்பரேச்சர் அதாவது ப்ரெஷர் எவ்வளோன்னா பின்னு எடுத்துக்கிறோம் நம்பர் ஆஃப் மூல்ஸ் ஆஃப் கேஸ் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது ப்ரெஷர் ஆஃப் கேஸும் எப்படி இருக்குதுன்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது இது போல் எடுத்தாச்சு இப்போது கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பர்டிகுலர் அளவுக்கு வரைக்கும் நம்ம கிராஃப் வரைஞ்சிருக்கோம் கிராஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் இப்படி வரைஞ்சிருக்கோம் சரி இந்த கிராஃப் வந்து ஏன் இன்னும் கொஞ்சம் வரையில இன்னும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டெம்பரேச்சர் ஆஃப் கேஸ் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சரில் அதாவது ரூம் டெம்பரேச்சரில் கேஸ் எடுத்துக்கணுன்றது ஈஸி ரூம் டெம்பரேச்சரை விட வேற டெம்பரேச்சரில் கேஸ் எடுத்துக்கணுன்றது வந்து நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக அதுக்கு தேவையான இது கண்டிஷனை கொடுக்கணும் அதாவது இப்போ வந்து டெம்பரேச்சர் ரூம் டெம்பரேச்சரில் ஒரு கேஸ் வைக்கணும்னா நம்ம ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை டெம்பரேச்சரை டெம்பரேச்சர் ஆஃப் கேஸை வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரை விட அதிகமாக பண்ணணும்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் ஹீட்டை சப்ளை பண்ணணும் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் கேஸை வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரை விட குறைக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் சரௌண்டிங்னுடைய
அதுக்கு மேலே டிக்ரீஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னா அதுக்கு மேலே இந்த கிராஃபை வரைய முடியாது சரி இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த கிராஃபை இப்போ இதுக்கு ஃபர்தராக வரைய முடியல நம்மளால் இந்த கிராஃப் வந்து ஃபர்தராக நம்மளால் வரைய முடியல ஏன் ஃபர்தராக வரைய முடியலன்னா ஒரு குறி எந்த டெம்பரேச்சர் வரைக்கும் நம்மளால் எடுத்துன்னு போக முடியுமோ அந்த டெம்பரேச்சர் வரைக்கும் ப்ராக்டிக்கலாக எடுத்துன்னு போகிறோம் அதுக்கு மேலே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் முடியாதன்னும் போது அப்படியே விட்டுருவோம் சரி அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணோன்னா இந்த கிராஃபினுடைய இதை பார்க்கணும் இதனுடைய போக்கை பார்க்கணும் இதனுடைய போக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் அதனுடைய போக்குலேயே இதை எக்ஸ்ட்ரா பொலேட் பண்ணணும் அதனுடைய போக்குலேயே இதை எக்ஸ்ட்ரா பொலேட் பண்ணிட்டீங்க சரி இப்போ கிராஃப் வந்து எக்ஸ்ட்ரா பொலேட் பண்ணிட்டோம் கிராஃப் எக்ஸ்ட்ரா பொலேட் பண்ணதுனால நமக்கு இது மாதிரி கிராஃப் வந்துச்சு சரி கிராஃப் எக்ஸ்ட்ரா பொலேட் பண்ணதுனால இது மாதிரி வந்துச்சு இப்போ எந்த இடத்துல இந்த கிராஃப் போய் டச் ஆகுது அன்ட்டு பாருங்க இந்த கிராஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எந்த இடத்துல எந்த டெம்பரேச்சரில் போய் டச் ஆகுதுன்னு பாருங்க எந்த டெம்பரேச்சரில் போய் இந்த கிராஃப் வந்து டச் ஆகுது அண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த கிராஃப் எந்த டெம்பரேச்சரில் டச் ஆகுதுன்னாக்கா இந்த டச் ஆகிற இடத்த வந்து எவ்வளோன்னு சொல்கிறேன்னாக்கா மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் எந்த இடத்துல டச் ஆகுதுனாக்கா டெம்பரேச்சர் ஆக்சிஸ் டெம்பரேச்சர் ஆக்சிஸ் இந்த கிராஃப் எந்த இடத்துல போய் டச் பண்ணுதுன்னா மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸில் போய் டச் பண்ணுது இப்போ நல்லா பார்த்துக்கோங்க இங்கே ஏன் எக்ஸ்ட்ரா பொலேட் பண்ணோன்றதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த இடத்துல எக்ஸ்ட்ரா பொலேட் பண்ணியிருக்கிறோம்னாக்கா இந்த டெம்பரேச்சரை நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக கொண்டு வர முடியாது அன்றதுனால தான் இங்கே வந்து கிராஃப் வரையாமல் எக்ஸ்ட்ரா பொலேட் பண்ணிக்கோம் அதாவது இந்த எக்ஸ்ட்ரா பொலேட்ன்றது என்னுடைய மீனிங் என்னன்னா இந்த டெம்பரேச்சரை ப்ராக்டிக்கலாக கொண்டு வர முடியல சரி அதனால் எது வரைக்கும் டெம்பரேச்சரை ப்ராக்டிக்கலாக கொண்டு வர முடியுதோ அது வரைக்கும் நம்ம வந்து கிராஃப் வரைஞ்சிட்டோம் அதாவது இந்த டெம்பரேச்சர் ப்ராக்டிக்கலாக முடியுதுன்னா அந்த நேரத்தில் அந்த டெம்பரேச்சரில் வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் எவ்வளவு அதை நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியும் இந்த டெம்பரேச்சரை ப்ராக்டிக்கலாக நம்மளால் கொண்டு வர முடியும்னா அந்த டெம்பரேச்சரில் வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் எவ்வளவு நம்மளால் சொல்ல முடியும் இந்த டெம்பரேச்சரில் இந்த டெம்பரேச்சரை எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக கொண்டு வர முடியாதுன்னா இந்த நேரத்தில் வால்யூம் ஆஃப் கேஸை நம்மளால் சொல்ல முடியாது எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக சொல்ல முடியாது அதனால் எந்த டெம்பரேச்சரை எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக கொண்டு வர முடியலையோ அந்த வா அந்த நேரத்தில் வால்யூமை கண்டுபிடிக்க முடியாது கண்டுபிடிக்க முடியலனா அந்த இடத்த வந்து நம்ம கிராஃப் வரையாமல் விட்டுரும் சரி இப்போ இங்கே கிராஃப் வரைஞ்சிருக்கோம்னாக்கா இந்த இந்த டெம்பரேச்சரை எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக நம்மளால் கொண்டு வர முடியுது இந்த வால்யூம் ஆஃப் கேஸை எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியுது அதனால் இந்த கிராஃப் வரைஞ்சிட்டோம் அப்புறமா என்ன பண்ணணும் எக்ஸ்ட்ரா பொலேட் பண்ணும் எக்ஸ்ட்ரா பொலியூஷன் எக்ஸ்ட்ரா பொலியூஷன் என்ன அர்த்தம்னாக்கா இந்த கிராஃபினுடைய போக்கை பார்க்கணும் இது எப்படி எந்த இதனுடைய பிஹேவியர் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் இந்த கிராஃபினுடைய பிஹேவியர் இந்த கிராஃப் எந்த எந்த மாதிரி எப்படி போகுதுன்னு பார்க்கணும் அதனுடைய போக்குலேயே அப்படியே வரைஞ்சிடணும் அதுதான் எக்ஸ்ட்ரா பொலியூஷன் சொல்கிறோம் அப்போ எக்ஸ்ட்ரா பொலேட் பண்ணிக்கோம் கிராஃபை எக்ஸ்ட்ரா பொலேட் பண்ணால் எந்த இடத்துல போய் இந்த கிராஃப் வந்து டெம்பரேச்சர் ஆக்சஸை தொடுதுனாக்கா மைனஸ் டூ டிகிரி செல்சியஸில் டெம்பரேச்சர் ஆக்சஸ் போய் தொடுது அந்த நேரத்தில் வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் எவ்வளவுங்க மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸில் வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் எவ்வளோ இருக்குங்க என்ன சொல்கிறீங்க வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸில் என்னவா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸில் என்னவா இருக்கும் வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் சரி அதாவது நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா ஒருத்தர் என்ன சொல்லியிருக்கீங்கன்னா வெரி லெஸ்ஸுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க சரி இருக்கட்டுங்க பார்க்கலாங்க இப்போ வந்து அதாவது மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் ப்ராக்டிக்கலாக கொண்டு போக முடியாது மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸில் ப்ராக்டிக்கலாக இது வரைக்கும் கொண்டு வரலை ஓகே ஒருத்தர் என்ன சொல்லியிருக்கீங்கன்னா ஜீரோன்னு சொல்லியிருக்கீங்க வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் வந்து ஜீரோன்னு சொல்லியிருக்கீங்க அதாவது மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் இது வரைக்கும் எது யாரும் அட்டைன் பண்ணது கிடையாது மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் ப்ராக்டிக்கலாக எடுத்துகிட்டு போக முடியாது சரி மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் ப்ராக்டிக்கலாக எடுத்துன்னு போக முடியாதுனாக்கா அந்த டெம்பரேச்சரை ரீச் பண்ணுறதுக்கு முன்னியே கேஸு என்னவா மாறிடுச்சுன்னா மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸை ரீச் பண்ண முடியாது யோசிச்சு பாருங்க மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸை கொண்டு வர முடியாதுன்னா என்ன அர்த்தம் அந்த மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் ரீச் பண்ணுறதுக்கு முன்னே கேஸு என்னவா மாறிடுச்சுன்னா எந்த ஃபிசிக்கல்
மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் அட்டைன் பண்றதுக்கு முன்னாடி அது சாலிடா மாறிடுது அப்போ மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் எப்படி நம்ம அட்டைன் பண்றது அட்டைன் பண்ண முடியாது அதனால்தான் இங்க வந்து எக்ஸ்ட்ரா பொலேஷனே கிராஃப் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ்க்கு நம்மளால போக முடியாதுன்னா ஏதோ ஒரு கேஸ் எடுத்துக்கிறோம் அந்த கேஸினுடைய டெம்பரேச்சரை வந்து என்ன பண்றோம்னாக்கா குறைச்சிக்கினே போறோம் அதனுடைய அதுல இருந்து ஹீட் எனர்ஜியை வந்து வாங்கிக்கினே இருக்கும் அதனுடைய ஹீட் எனர்ஜியை வந்து அந்த சிஸ்டத்துல இருந்து ரிமூவ் பண்ணினே இருக்கும் அப்படி ரிமூவ் பண்ணினே இருந்தால் அதனுடைய டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகுனாக்கா குறைஞ்சினே போகும் அதுக்கு வந்து என்ன மெத்தட் இருக்குதுன்னா ஜியூல் தாம்சன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்குது அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலியமா அதை செய்யறோம்னு வச்சுக்கோங்க எப்படியோ ஒன்று டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த கேஸை வந்து குறைச்சினே போகிறோம் அது வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் அட்டைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னே அது சாலிடாக மாறிடுது சாலிடாக மாறிடுச்சுன்னா அப்போ மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் அட்டைன் பண்ண ரீச் பண்ண முடியுமா முடியாது அப்போ மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸில் எந்த சப்ஸ்டன்ஸ் கேஸாக இருக்குது மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸில் எந்த சப்ஸ்டன்ஸ் கேஸாக இருக்குது ஏதாவது சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து கேஸாக இருக்குமா மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸில் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்களா மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸில் ஏதாவது சப்ஸ்டன்ஸ் கேஸாக இருக்குமா கேஸாக இல்லை மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸில் எந்த ஒரு சப்ஸ்டன்ஸும் கேஸாக இல்லை அப்போது மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸில் வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் கேட்டால் என்ன சொல்கிறது எந்த ஒரு சப்ஸ்டன்ஸும் மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸில் கேஸாக கிடையாது அதுக்கு முன்னே அது சாலிடாக மாறிடுது அப்போ மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸில் வால்யூம் ஆஃப் கேஸ்ன்னு கேட்டால் எவ்வளோன்னு சொல்கிறது ஜீரோன்னு சொல்லாமா பாசிட்டிவ் வேல்யூன்னு சொல்லாமா நெகட்டிவ் வேல்யூன்னு சொல்லாமா என்ன சொல்கிறது ஜீரோ அப்போ வந்து இந்த மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸில் வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் எவ்வளோனா ஜீரோ வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் வந்து ஜீரோ அதாவது மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் அட்டைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னே கேஸ் எல்லா கேஸும் என்ன ஆகுதுன்னா சொல்லிடிஃபை ஆகிடுது சாலிடாக மாறிடுது அப்படி சொல்கிறோம் அப்போ வந்து லீஸ்ட் டெம்பரேச்சர் பாசிபிள் என்னன்னாக்கா மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் அதை தான் கெல்வின் ஸ்கேலில் இதை தான் கெல்வின் ஸ்கேலில் என்னவா எடுத்துக்கிறோம்னா ஜீரோ கெல்வின் அது போல் எடுத்துக்கிறோம் கெல்வின் ஸ்கேலில் ஜீரோ கெல்வின் எடுத்துக்கிறோம் சரி ஓகே இப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறோன்னாக்கா ப்ரெஷர் ஆஃப் கேஸை வந்து என்ன என்ன செய்யலனாக்கா ப்ரெஷர் ஆஃப் கேஸை பி ஒன் எடுத்துக்கலாம் ப்ரெஷர் ஆஃப் கேஸை ப்ரெஷர் ஆஃப் கேஸ் என்னென்னு எடுத்துக்கலாம்னா பி ஒன் எடுத்துக்கலாம் நம்பர் ஆஃப் மூல்ஸ் ஆஃப் கேஸ் என்னென்னு எடுத்துக்கணும் இந்த கேஸினுடைய இந்த கேஸினுடைய ப்ரெஷர் எப்படி இருக்குன்னா பி ஒன்னாக இருக்குது இந்த கேஸினுடைய நம்பர் ஆஃப் மூல்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா என்ன இருக்குது டெம்பரேச்சர் ஆஃப் கேஸ் இந்த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் கேஸ் இங்கே வேரி பண்ணியிருக்கோம் வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் இங்கே வேரி ஆகிருக்குது சரி இப்போ என்ன செய்யலன்னாக்கா ப்ரெஷர் ஆஃப் கேஸை எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா பி டூன்னு எடுத்துக்கலாம் ப்ரெஷர் ஆஃப் கேஸை எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா பி டூன்னு எடுத்துக்கலாம் நம்பர் ஆஃப் மூல்ஸ் ஆஃப் கேஸை என்னென்னு வச்சுக்கலாம் P2 is greater than P1. P2 is greater than P1. இது போல கண்டிஷனை எடுத்துக்கலாம் பி டூ இஸ் கிரேட்டர் தேன் பி ஒன் இது போல ஒரு கண்டிஷன் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த கண்டிஷனில் கிராஃப் எப்படி இருக்கும் அண்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த கண்டிஷனில் கிராஃப் எப்படி இருக்கும் அண்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி இப்போ என்ன செய்யலன்னாக்கா டெம்பரேச்சர் ஆஃப் கேஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க டெம்பரேச்சர் ஆஃப் கேஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இந்த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் கேஸில் வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் வந்து இவ்வளோ இருக்குது வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் இவ்வளோ இருக்குது சரி இங்கே என்ன செஞ்சேன்னாக்கா டெம்பரேச்சர் ஆஃப் கேஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் கேஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் நம்பர் ஆஃப் மூல்ஸ் ஆஃப் கேஸ் என்ன ப்ரெஷர் வந்து பி ஒன் அந்த நேரத்தில் வால்யூம் இவ்வளோ இருக்குது இப்போ என்ன செய்கிறேன்னாக்கா ப்ரெஷரை வந்து ப்ரெஷர் ஆஃப் கேஸை வந்து இப்படி பண்ணிட்டோம் பி ஒன்னை வந்து பி டூவாக மாற்றிட்டோம் பி ஒன்னை வந்து பி டூவாக எடுத்துன்னு போகிறோம் அதாவது பி டூ இஸ் கிரேட்டர் தேன் பி ஒன் அந்த கண்டிஷனுக்கு கேஸினுடைய ப்ரெஷர் எடுத்துன்னு போகிறோம் நம்பர் ஆஃப் மூல்ஸ் ஆஃப் கேஸை வந்து அதே கான்ஸ்டன்ட்டாகவே வச்சுக்கிறோம் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் கேஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இப்போ என்ன ஆகும் வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் எப்படி இருக்கும் நினைக்கிறீங்க ப்ரெஷர் ஆஃப் கேஸை ரைஸ் பண்ணிக்கிங்க அதனால் வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் என்ன ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் எப்படி இருக்கும் இதே டெம்பரேச்சரில் இதே டெம்பரேச்சரில் இந்த ப்ரெஷர் ஆஃப் கேஸ்க்கு வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் எப்படி இருக்கும்
so temperature on the same temperature on the same earth getting a temperature fix when eating a pressure of p1 pressure come with the volume you will p2 pressure come with the volume you will p2 is greater than p1 pressure arise for now volume in a go volume in the decrease ago upon the p2 pressure like graph is there today until number so look set up or in the graph to pressure on the constant after the under under pressure you will in a p2 in the graph the number of moles constant of the other one in the temperature very for now volume very other than all graph if you see in the gas to in the gas to pressure you will in a p1 number of moles you will in a in the in the gas to temperature very for now volume on the very other set okay up a different conditions let them graph of orange you go until the muscle room set people in a cell and a car if we put it to the law in the condition that volume of gas by temperature of gas is equal to constant in the condition that volume of gas by temperature of the gas is equal to constant if a solution if a solution in the constant to in the constant to say my own any killing law say my own any killing law other day in the other the constant to in the other the constant to say my own any killing law let different are going to any killing law if you're going to any killing in the if you're going to any killing other day in the say my own any killing law constant on the set you can check one long people in the formula in a solution but in a car charles la pati na v is directly proportional to t so v is equal to some constant into t it is pretty solar now y is equal to mx y is equal to mx y is equal to mx formula if you pati na car y axis under the volume axis volume axis is the y axis x axis under the temperature axis x axis under the temperature axis m under the slope m under the nana slope in the in the graph to slope you go in the graph to slope you go if a solution in the graph no day slope in the graph no day slope say ma you see chipper no up or in the slope then in the k up or in the constant to in the constant to same glass same magnitude of you see chipper no why intercept zero other not a graph on the in the start of why intercept zero say of the inning in a something now in the constant in the constant magnitude on the different are today up to now in the constant is a poor thing because now pressure of poor thing that yeah in the constant on the pressure of different one of the you see chipper in the constant on the pressure of different one of the armor pressure different are the northern a constant different actually up in the constant is a poor thing to the pressure of poor thing to the other people in the constant in the number of moles you depend on them up another you see chipper number of moles in depend on them up another you see chipper other thing in the cell run in the law in the epd in the game in the game in the charles line is a runner we is we is directly proportional to t when number of moles of gas is fixed and the pressure of gas is fixed pressure of gas is fixed up or in the volume of gas is directly proportional temperature when number of moles of gas and pressure are constant up or in the k in the k other for the other up or either and it's a fix for another night either when the constant are from either and it's a very funny night they now go very ago my lia just to burn up in the k other depend one of the this k depends on number of moles of gas and the pressure of gas in the k other for the other number of moles of gas you pressure of gas you depend one of the city okay if one of minus older now in the k in the formula v is directly proportional to t in solid in a either one day yellow gas go up lay for lama for not for other of the partner if okay k depends on number of moles of gas and the pressure of gas k depends on number of moles of gas and the pressure of gas and solito if a yellow gas go you put your content i'm a partner if we're not saying in a car if or two gases at the club if in a one run a helium gas at the group neon gas at the group helium gas at the top neon gas at the group two gases at the gonna end on a gas is in a car one on the helium gas in your gas in an a car neon gas in your gas in an a neon gas in the in the tell a number of moles of gas on the 
இந்த இடத்துல நம்பர் ஆஃப் மூல்ஸ் ஆஃப் கேஸ் என்ன இங்கே நம்பர் ஆஃப் மூல்ஸ் ஆஃப் கேஸ் என்ன இங்கே வந்து இங்கே என்ன பண்ணுறீங்கன்னாக்கா இந்த இடத்துல ப்ரெஷர் ஆஃப் கேஸ் பி இங்கேயும் ப்ரெஷர் ஆஃப் கேஸ் பி இப்போ சொல்லுங்க இங்கே கே எப்படி இருக்கும் இங்கே கே எப்படி இருக்கும் சேமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா நம்பர் ஆஃப் மூல்ஸ் ஆஃப் கேஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் ஈலியம் கேஸ் எடுத்துக்கினீங்க நியான் கேஸ் எடுத்துக்கினீங்க நம்பர் ஆஃப் மூல்ஸ் ஆஃப் கேஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ப்ரெஷர் ஆஃப் கேஸையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போது இந்த சார்லஸ் லாவை கொண்டு வர இங்கேக்கு சார்லஸ் லாவ் இங்கே கொண்டு வரும் இங்கே கேவும் இந்த கான்ஸ்டன்ட் ப்ரொபோஷ்னாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் கேவும் இங்கே ப்ரொபோஷ்னாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் கேவும் சேமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா யோசிச்சு பாருங்கள் அதே நேரத்தில் நம்ம எப்படி பார்க்கணுன்னாக்கா இங்கே ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் அட்ரா அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் இங்கேயும் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் மாலிக்கல்ஸ் இங்கேயும் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் மாலிக்கல்ஸ் இங்கேயும் சேமாக இருக்குமா இல்லை டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குமோ அதையும் திங்க் பண்ணி பாருங்கள் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் மாலிக்கல்ஸ் இங்கேயும் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் மாலிக்கல்ஸ் இங்கேயும் சேமாக இருக்குமா இல்லையா அதையும் நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் அதையும் நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து இந்த கேவை சொல்லணும் இந்த கேவை சொல்லணும் எப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் எப்படி இருக்கும் எந்த மாதிரி இருக்கும் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இப்போ சரி இப்போ ஈலியம் கேஸ் மாலிக்கல்ஸ் கிடையிலையும் லியான் கேஸ் மாலிக்கல்ஸ் கிடையிலும் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் சேமாக இருக்குதா இல்லை டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குதா ஈலியம் கேஸ் மாலிக்கல்ஸ்க்கும் ஈலியம் கேஸ் மாலிக்கல்ஸ் கிடையிலையும் லியான் கேஸ் மாலிக்கல்ஸ் கிடையிலையும் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் சேமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா ஓகே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கேஸ்க்கு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் டிஃப்ரெண்ட் கேஸ்க்கு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்டென்டில் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் இருக்கும் சரி டிஃப்ரெண்ட் கேஸ்க்கு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்டென்டில் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் இருக்குன்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் சரிங்க இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஈலியம் கேஸ் எடுத்துக்கிறேங்க இப்போ நான் ஈலியம் கேஸ் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஈலியம் கேஸ்க்கு நம்பர் ஆஃப் மூல்ஸ் என்ன ப்ரெஷர் வந்து பிஇ டெம்பரேச்சர் வந்து சம் டி ஒன் சப்போஸ் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் வால்யூம் வந்து சப்போஸ் ஒன் தட் இஸ் ஒன் லிட்டர் இப்படி இருக்குது இப்போ நான் நியான் கேஸ் எடுத்துக்கிறேன் நியான் கேஸ் எடுத்துக்கிறேன் நம்பர் ஆஃப் மோல் சேம் என் ப்ரெஷர் சேம் பி டெம்பரேச்சர் சேம் தட் இஸ் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் இப்போ வால்யூம் வி ஒன் எவ்வளோ இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க வால்யூம் வி ஒன் எவ்வளோ இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க அதாவது இங்கே நம்பர் ஆஃப் மூல்ஸ் ஆஃப் ஈலியம் கேஸும் இங்கே நம்பர் ஆஃப் மூல்ஸ் ஆஃப் நியான் கேஸும் சேம் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஈலியம் கேஸும் ப்ரெஷர் ஆஃப் நியான் கேஸும் சேம் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஈலியம் கேஸ் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் நியான் கேஸ் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் இந்த டெம்பரேச்சரை நம்ம கொண்டு வர்றது தான் அதனால் நம்ம கொண்டு வரலாம் அது மாதிரி சரி இப்போ வால்யூம் ஆஃப் கேஸு எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கணும் வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் இங்கே வால்யூம் ஆஃப் கேஸு ஒன் லிட்டர்னு வச்சுக்கோங்க இங்க வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் சேம் ஒன் லிட்டர் இருக்குமா இல்ல டிஃப்ரெண்டா இருக்குமா இல்ல எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா இங்க வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் இதே மாதிரி ஒன் லிட்டரா இருக்கும் எப்போ இங்க அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸஸும் இங்க அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸஸும் சேமா இருந்தால் கரெக்டுங்களா டெம்பரேச்சரை அதை நம்ம கொண்டு வரலாம் அது ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம் கிடையாது அதாவது ரூம் டெம்பரேச்சர் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் அப்போ ரூம் டெம்பரேச்சரில் நியான் கேஸ் எடுத்துக்கோங்க ரூம் டெம்பரேச்சரில் ஈலியம் கேஸ் எடுத்துக்கோங்க அப்போ இது இதனுடைய டெம்பரேச்சர் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் இதனுடைய டெம்பரேச்சர் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் அதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை அதை கொண்டு வர்றது பெரிய விஷயம் கிடையாது இந்த கண்டிஷனில் ஈலியம் கேஸ் ஒன் லிட்டராக இருக்குது இப்போ இந்த கண்டிஷனில் சேம் கண்டிஷன் தான் நம்பர் ஆஃப் மோல் சேம் ப்ரெஷர் சேம் டெம்பரேச்சர் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் இப்போ நியான் கேஸினுடைய வால்யூம் நியான் கேஸினுடைய வால்யூம் ஒன் லிட்டராக இருக்குமா இல்லை டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதான் கொஷின் இப்போ இதனுடைய வால்யூம் சேம் ஒன் லிட்டராக இருக்கும் எப்போ இதனுடைய அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸஸும் 